असलमकुम भिवर्स हमें तानिया धवन तमा वेलकाम बैक टू माई चैनल सबाई कम आशा करी अनेक अनेक भलो सबा के शुभ सकाल कारण एन हे सकाल ये हमार रविवार सकाल बला तो सिंक पास किचन रैकट आईटा ठीक ठाक लगा गतकाल धुए बारान्दा शुक्र दिए रेखे रतर बेला तो ये शुक्र गेस तो भालम जो ठीक ठाक बसिए रखी ये क्योंकि अनेक उपकारी हमारे एकदम हमें प्लेट बाटी जागो धुए यटार ऊपर रखले क्योंकि इन्सटैंट पानी झरे जाए प्लेट बाटीगुलो और अभी एकदम काछाची रेखे सिंकर और सैजे छोटो सिंकर पशे बसिए रेखे ये हमारेदिन सकाल खबर रुटी और डिम भाजी जवाहर जिनाथ के खवाल रेडी कर लम स्कूले पाठाल यजन और कैमेरा अन कर तक ओ सकाल कैमेरा अफ कर रेखे नास्ता बनिए वो टीफिन बनिए रेडी कर साथ स्कूले पाठिए दिल बाबा गलो हे बजारे और स्कूले दिए तर बजारे जाए बजार करते तो ये दुई घंटा पर जवाहर बाबा बजार के फिर आसते और अभी बजारगू नाम यहाँ हे शोल माँ शोल माँ नहीं आसते एकदम जान तो हमें धरते पर कैकटा ब्लगे मैं शोल माँ एत रान्ना करी टाना शुरुबाड़ी जावर पर मैं कैकटा आपू एक बरक्त हो गलो ते तो तुम एवरीडे क्या शोल माँ रान्ना करो तो शोल माँट हे जावर बाबा अनेक पचंद और अपना जरा ब्लग देखें ता निश्चय खेल कर देखे हमारे क्यों मैं एकदम जो पुक पाला माँगुल खूब कम नहीं आसे जुदी दी और बसिभाग देशी माँगुल आनार चेषा कर ये पुटी माँ नहीं आससे ये जावर बाबा अनेक पचंद तो ये पुटी नहीं आससे और दुईटा शोल माँ नहीं आससे दुईटा एकदम जान तो जान तो माँगुल आसले काटा एक कष्ट हो जाए तो ये माँगुल तो काटते ही जानी ना कत माँगुल काटब पुटी माँगुल काटते तो अनेक टाइम लागे और उन्नी आस चिंगड़ी माँ तो चिंगड़ी माँगुल एक बड़ो सैजे ही नहीं आससे एकदम छोटो ना अब एकदम बड़ो ना मोटामुटी माझारि सजे तर मुरी नहीं आससे मुरगीगुल चावरे बाबा सब समय एकदम मैं परिष्कार कर नहीं आसे बजार थके क्योंकि माँगुल केटे नहीं आसना माँगुल अवश्य हमें बोली केटे नहीं आसना तो ये हमारे माँगुल नामानो शेष माँगुल तो काटते हैं तरह आगे हमें सब्जीगुल्लो नाम अपने एक देखा रान्ना तो करते आसले बजारे दिन एत प्रब्लेम था खूब ताड़ाहुड़ा कर क्ज करते हैं और जेदी बजार कर वो दिन हमें घर टर और परिष्कार करते नोरा था कारण सब किस काटाटी कर रान्ना बानना शेष को एनार्जी थे ना जो घर दौर मुछे एक परिचय करी वो दिन जो बसा क्यों आसे हमें एकदम लज्जा पा मैं यतटाई नोरा थे बसा वही दिन बजारे दिन चूला टूलाओ परिष्कार करते आसले दुई दिन जब चूलाटा परिष्कार करते पर तो ढेरस पेयारा ये काँचा मरीच और सुंदर शागो नहीं आससे टमेटो नहीं आससे मिस्टी आलू तो शुकना बजार गाँव बुटे डाल आनते बुटे डाल नहीं आस रुटी दिए सकाले खावा जाए तपर एगल हे गुड़ा सबान शुद्ध गुड़ा सबान भीम सबान हुईल सबान यगल ये ये हमारे सार्फ एक्सल फ्री दिशा बालती बालती भलोई हो देवाते सुंदर आलती लवण 
আমার লবণ দেখলে অনেকে ভয় পাবে মোটামুটি আমার মনে হয় যে এই লবণে আমার ছয় মাস চলে যাবে আর জহর বাবা সবসময় লবণ আনতে যদি বলি কোনো দিনও এক কেজি লবণ আনতে পারে না সে একবারে পাঁচ ছয় কেজি লবণ নিয়ে আসে আমার দেখা যাচ্ছে তিন চার মাস সময় লাগে এগুলো শেষ করতে তারপরে যে আটা নিয়ে আসছে আর অনেক কেজি কেসে করে আমি কি আটা রুটি খাই আমি যে তীরের যে লাল আটা গমের এই আটাটা খাই এটা ভালো আমার কাছে ভালোই লাগে তারপরে এই যে আরও কিছু সবজি নিয়ে আসছে এগুলো হচ্ছে গাজর তারপর এটা হচ্ছে কাঁচা কলা করলা আর হচ্ছে এটা কি লেবু লেবু নিয়ে আসছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমার বাজার আমি এখন মাছ কাটার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ব তো মাছ টাছ কাটা শেষ আমি শাক কাটার আগে ভাতটা বসিয়ে দিয়েছিলাম তো ভাতটা হয়ে গেছে নামিয়ে নিছি এবার আমি যে শাক বসাবো আজকে শাকটাই রান্না করি যেহেতু একদম টাটকা শাক খেতে মজা লাগবে আর কি বলবো আমি আসলে চুলাটা তো কিনতেই পারতেছি না আল্লাহ জানে আরও কয় বছর এই চুলাটা ইউজ করতে হবে আমার আমি আসলে চুলাটা যত্ন করা ছেড়ে দিছি আমি মানে ভালো করে পরিষ্কারও করতেছি না কিনবো কিনবো করে যেটা তো ফেলেই দিব কিন্তু মনে হচ্ছে আবার পরিষ্কার করতে হবে কেনাটা মনে হয় একটু দেরি হবে কিনতে টাঙালে আসলে ভালো চুলা পাইতেছি না আমি এলজির চুলা খুঁজতেছিলাম এলজির চুলা আসলে টাঙালে নাই ওরকম আমি অনেকগুলো দোকানে খুঁজেছি তো ভালো ভাবলাম যে কিনবো যখন আমার এই চুলাটা তো চলতেইছে তো চলতে থাকুক কিনবো যখন ভালো দেখে একবার ভালোটাই কিনবো যেহেতু আমি পাচ্ছি না তো যে শাকটা কিন্তু সেদ্ধ হওয়ার পরে একদমই একটু হয়ে গেছে আমি আবার পাশের চুলায় তরকারি বসিয়ে দিব আজকে তো আমি শোল মাছ রান্না করব আর পুটি মাছগুলো যে দেখেছেন ওই পুটি মাছগুলোও ভাজি করব আগে আমি শাকটা বসিয়ে দিছিলাম তো শাকটা কিন্তু আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে একদম একটু হয়ে গেছে তো আমি এই যে এই কড়াইটা বসিয়ে দিলাম সকালবেলা এটার মধ্যে আসলে ডিম ভাজি করছিলাম এই আর ভালো করে ধুইনি পরিষ্কারই আছে তো ওইটার মধ্যে একটু তেল দিয়ে আমি শাকগুলোকে একটু এটার মধ্যে বাগার দিয়ে নিব শাকের মধ্যে আমি হচ্ছে শুকনো মরিচটা অনেক পছন্দ করি তো শুকনো মরিচটা ভাজতে দিছি শুকনো মরিচটা ভেজে তুলে তারপর আমি যে পেঁয়াজ আর রসুন দিয়ে শাকটা আবার বাগার দেব শুকনো মরিচের বিচিটা আমার কাছে এত মজা লাগে মানে মুখে পড়লে শাকের সাথে তো তুলে নিলাম হয়ে গেছিল এরপর হচ্ছে আমি যে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম আর একটু রসুনের পেস্ট দেব আর আমার শাকটা একদম অল্প হয়ে গেছে কিন্তু এতটুকু পেঁয়াজ আর রসুনে অ্যানাফ হয়ে যাবে তো আমার আমি জানি না আসলে কে কীভাবে শাকটা রান্না করে আমি সবসময় এইভাবেই যখন শাকটা নিরামিষ মানে কোনো মাছ ছাড়া রান্না করি তখন এইভাবেই রান্না করি তো শাক রান্নাটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ারও করলাম কারণ আমি শাকের রেসিপিটা বা রান্নাটা কখনও আপনাদের সাথে শেয়ার করি নাই মনে হয় এই জন্য আজকে একটু শেয়ার করলাম আর শাকের মধ্যে সব সময় বেশি পেঁয়াজ আর রসুন একটু বেশি করে পড়লে কিন্তু মজা লাগে তো এই যে এই অল্প একটু শাক হয়েছে মাত্র একদমই একটু হয়ে গেছে আর শাকটা যে এত মজা হয়েছিল একদম ফ্রেশ শাক একদম টাটকা ছিল যেহেতু অনেক মজা লেগেছে খেতে আমাদের কাছে তো হয়ে গেছে আমি এবার এটা নামিয়ে ফেলবো তো নামিয়ে ওই কড়াইটা আমি ধুয়ে তারপর এই যে মাছ ভাজি করব তো আমার একটু দেরি হয়ে গেছিল এই জন্য আমি আবার ওই পাশের চুলাটা কিন্তু একটু কিছুক্ষণ অফ রেখেছিলাম এখন আমি দুইটা চুলাই একসাথেই করব তো ওই পাশের চুলাটাতে আমি পেঁয়াজ কাঁচামরিচ এগুলো তেল দিয়ে একটু ভাজি করতেছি আমি ওই পাশের চুলাটাই হচ্ছে শোল মাছ রান্না করবো এই জন্য ওটার মধ্যে মশলাগুলো অ্যাড করে দিতেছি আর এই এই প্যানটা আমি গরম করতে দিয়েছি এটা গরম হয়ে গেলে এটার মধ্যে আমি পুটি মাছটা ভাজি করব আজকে কিন্তু আমার একটু তাড়াহুড়া আমি কিন্তু একদম সুপার বিজি আজকে কারণ বাজারের দিন আমি আগেই বলেছি আমার প্রচুর কাজ থাকে বাজারের দিন কারণ যে সবজিগুলো নিয়ে আসছে ওগুলো কিন্তু পরিষ্কার করে সুন্দর করে বেছে ধুয়ে আমার ফ্রিজে রাখতে হবে মাছগুলো কাটতে অনেক টাইম লেগেছে আর বাজার যখন আনে মাছ টাছ কাটলে কিন্তু রান্নাঘরটা একদমই অপরিষ্কার হয়ে যায় খুবই নোংরা হয়ে যায় তো এগুলো পরিষ্কার করা মানে সব মিলে আমার একদম বিজি একটা টাইম যাবে তো তারপরও ভাবলাম যে রান্না যেহেতু করতেছি তাড়াহুড়া করে ক্যামেরাটা অন করে রাখছি 
কারণ আপনাদের সাথে আমার দেখা যাচ্ছে শেয়ার না করলে চলেই না আমি যতই ভাবি যে আমি আজকে ব্লগ দেব না দেব না কিন্তু লাস্টে যখন মানে ব্লগের টাইম আসে চলে আসে আপলোড দেওয়ার বিকেলবেলা বা সন্ধ্যাবেলা চলে আসে তখন আর আপলোড বা এডিট না করে থাকতে পারি না তো আমি দিয়েই ফেলি আজকে ভাবতেছিলাম যে এই ব্লগটা হয়তো আমি মানে আগামীকাল দিব কিন্তু পরে ভাবলাম যে না দিয়েই ফেলি তো এই যে শোল মাছগুলো আমি এখন দিয়ে দিতেছি তো শোল মাছটা আমি কষাবো আর এই দিক দিয়ে আমার পুটি মাছগুলো ভাজা হইতেছে আর পুটি মাছটা সব সময় আস্তে আস্তে চুলার জালটা দিয়ে তারপর ভাজতে হয় যাতে করে একদম সুন্দরই হয় আর মচমচে হলে কিন্তু খেতে অনেক মজা লাগে আমি পুটি মাছটা সবসময় একটু মচমচে করে ভাজার চেষ্টা করি মচমচে করে ভাজলে যেটা হয় বাচ্চারাও খেতে পারে একদম মানে কাটাটাও একদমই হয়ে যায় মানে মুখে দিয়ে যখন চিবানো হয় তখন কিন্তু একদম কাটাগুলো ম্যাশ হয়ে যায় বাচ্চারাও খেতে পারে আমার জিনা চাহরও এভাবে পুটি মাছ মচমচে করে ভাজতে ওরাও খেতে পারে আর পুটি মাছটা কিন্তু ভাজা খেতেই বেশি মজা আর যাওয়ার বাবা পুটি মাছ দিয়েও টক খায় আমি কিন্তু জলপাই দিয়ে পুটি মাছের টক রান্নাও দেখিয়েছি আমার যখন জলপাইয়ের সিজন ছিল ব্লগে যাই হোক আর ওই পাই দিয়ে তো আমার মাছের তরকারিটা হচ্ছেই তো এই যে মাছ ভাজাটা হচ্ছে আমার এই যে শোল মাছের তরকারিটাও হচ্ছে তো যাই হোক আমি আসলে আর পুরো রান্নাটা হয়তো শেয়ার করতে পারছি না কারণ ক্যামেরাটা অন করে এইভাবে রাখলে আমার রান্না করতে আরও দেরি হবে তো আমার এটা হতে থাকার পুটি মাছগুলো প্রায় ভাজা হয়ে গেছে আমি নামিয়ে ফেলবো আর এই যে জিনাথ হচ্ছে ওর বাবা ওকে স্কুল থেকে নিয়ে আসছে কারণ এরই মধ্যে কাজ হতে হতে কিন্তু ওদের স্কুলে ছুটির টাইম হয়ে গিয়েছিল তো ওদের বাবা আবার ওদেরকে নিয়ে আসছে আবার এই যে চিপসও নিয়ে আসছে সাথে করে তো ও হচ্ছে চিপস খাচ্ছে তার পছন্দ অনেক আর না খাওয়া বাচ্চাদের মনে হয় চিপটা খুব বেশি পছন্দ এর চিপ হলে আর কিছু লাগে না সে চিপস খেয়ে থাকতে পারে ভাতটা তার দরকার নাই তো এই যে আমি মোটামুটি কাজটা চাপিয়ে নিয়ে আসছি আমি যে মাছ ভাজা আর হচ্ছে শাক আর ভাত টেবিলে নিয়ে আসছি আর আমার তরকারিটা শোল মাছের তরকারিটা হচ্ছে এখনও চুলায় তো আজকের ব্লগটা আর বড় করছি না এখানে আমি আমার এই ব্লগটা শেষ করছি তো সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন সবাইকে আল্লাহ হাফেজ জানে আমি আমার আজকের এই ব্লগটি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ সবাইকে